，总经理，来，副小姐，总经理，总经理，副小姐，老潘，让这么多人聚在这儿，毕竟不好，大家都看着呢，不如咱们进去说，让工人们先散了吧。哎，我们不走。我走不走？今天来就是要个说法的，给我们个说法呀！我们的工钱怎么办呀？对，给我们个说法，别让有生给我们一个说法。哎，你们就不能好好说话呀？总经理，我们今天到这儿啊，不是来闹事，但工人们也有工人们的难处。这成天不开工，大家都在家里干等着，等不起啊。是，你说的我都明白，我也理解。就算你们不来找我，我也会去找你们的。放什么好话？就是说这些，好好听从你说话。其实，大家的工钱，我已经让房叔给结算出来了。不愿意等的人，也可以去找房叔领了钱，就可以离开了。但是我在这里能不能恳请大家再相信我一次，相信永胜，就给我一个月的时间。在大家等的这段时间里。我给你们每人一天两角钱的窝工费。两角钱，这太少。怎么样？都干什么呀？能少能干什么呀？大家不能干什么呀？不能。现在油盐酱醋比以前贵太多了，大家又不用上工。总经理，刚才我们大伙儿议了一下，这个事儿我们就不等了。好，我理解。那房叔，把他们的工钱发给他们吧。总经理，我们等，不就一个月吗？这家里这么缺人，等不了。你说说你，我这一年到头每天在工地上上工，现在等于白拿钱回家陪老婆孩子，这么好的事儿，你们还嚷嚷着要走？师傅，一天两角钱。能干个啥？对呀，够干什么的？就你口吹大话，要搁六七年前，你就算上工，一天也只能拿这么多。再说了，你们每天白拿两角钱，还不能找个零工杂活什么的干干？哎呀，都不会，这这这这世道呢？我说兄弟们，总经理平时对我们不薄，就一个月，还给大家钱。不能等吗？走吧，走吧，散吧，散吧，散吧，散吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。大家都说呢，这永盛积极参与大上海计划，可是政府呢，还是作弊上官，不闻不问，任其血本无归。哎，等等，你怎么帮永盛说起话来了呀？你们浦江和永盛不是一直水火不相容的吗？我们确实是竞争关系，也确实有过不和。不过站在同行的角度，也难免兔死狐悲。给我这永盛营造厂，这次多亏了你，真是太谢谢你了。谢什么呀？我也是看你一个女人不容易。呃，不对不对不对，在工地上不分男女，只分工种，我就是把你当兄弟。也不对，反正你放心，我老潘绝对不会撂挑子走人。谢谢，韩俊。哎，有你电话。谁的电话？副市长。小芳，啊，这工地上都挖出古墓了，闹事的工人刚刚离开，你怎么还有心思在这画图？哎呀，总经理不是交代了吗？让我们安心好好画图，一切问题啊，他可以解决的。我看啊，神仙也解决不了了。
。诸位，听我说一下啊，施工队那边同意等我们一个月。刚刚副市长也亲自给我打了电话，他说在一个月之内，市政府会给我们民安公寓一个解决方案。所以各位，可以安心完成手头的工作了。太好了，太好了！我就说嘛，市政府啊，一定会给我们一个解决方案的啊！对对对。之前那个案子呢，我们就按照原定计划这么定了，一个字都不要改，就全部按照计划来，知道吗？嗯。傅老板，这么巧，全上海营造业的人都喜欢来这儿聚一聚，只许你来打探消息，永盛就不行了吗？傅老板言重了。老潘，好久不见，南哥。那你们聊吧，老潘，我去楼上等你。老潘，之前一向瞧不上女人的你，现在跟着女老板了。以前是我见识浅，这个女老板不一般，我服了。现在民安公寓也停工了，不如你带着你那帮兄弟跟我一块干吧。哎，不行不行不行，我知道你们现在是竞争对手，可你当初也跟我说过，在永盛干就得把活干完了才能走人。活没干完，就想撂挑子。这么不地道的事儿，我以前没干过，现在也不会干。这么看来，你是打算跟他干一辈子了？我老潘在江湖上混，靠的就是个义字。那我先走了。说什么？保管箱的钱被人给取走了？是啊，被布以才先生取走的。布以才，我说你们银行是怎么回事啊？这个人我听都没听说过，就把钱给取走了。这，杜先生，这是他送来的委托书，上面有您的私章和签字，而且对方还有保管箱的钥匙，我们没有理由阻拦呢。这确实是我的私章和签字。这到底是怎么回事？有人伪造了你的委托书，然后神不知鬼不觉的到银行把钱给取出来了。到现在你还不知道这个人是谁？对啊，这到底会是谁呢？还故意取了个名字叫不义财，分明就在说这笔钱是不义之财嘛。现在不会是在怀疑我监守自盗吧？谅你也不敢，除非你不想让那个女人活了。前天早上八点。前天。就是你丢钥匙那天，那也就是说，你的钥匙还是丢过。那个人在八点银行一开门就拿着你的钥匙把钱给取走了，然后又偷偷摸摸的把钥匙给还回来。那如果真是这样的话，这个人对我们也太了如指掌了。看来是有内奸呐！内奸。听着，从现在开始，保险柜失窃的事不能跟任何人提起，尤其是廖刚毅和立冬，听见没有？爸，难道您是在怀疑？不可能的，绝对不可能是立冬哥的。立冬哥对我们向来都很忠心，他不可能出卖我们的。有没有出卖，试过就知道。
。李东，局长，最近这几天又有几笔卖地皮的钱进账。明天少贤会把这些钱都存到银行里。等少贤把这件大事办完以后。你就可以把他心爱的那个女人给做掉了。这样啊，明天上午八点，你们两个都到我办公室来一趟，拿上那个女人的资料，看看怎么动手好。好的，局长。知道了，大哥。这个杜万英啊，又要给我送钱了，会不会是陷阱啊？我看他好像是故意透露给我们的。大哥，我已经打听好了，杜少钱呢这几天确实卖了两块地皮，这两块地的价钱比之前还要高。我想赌一把。好，那我就陪你赌一把。不过这次很难拿到钥匙了，你准备怎么办？南哥，你说这光天化日、朗朗乾坤的，我们当街打劫，会不会玩大了？没事，很刺激的，放松啊！放心吧，他这些钱本身就见不得光，就算知道是我们抢的，他们也不敢报警。嗯，一会儿我们抄近路，在他去银行的必经之路等他，一发现他之后，我们就开车撞他。局长，李东来了啊！啊，啊，正好八点，非常准时。坐。局长，那个少前喜欢的女人的资料，没有什么资料。大哥，李东也来了，有什么事你说吧。现在开始，你们两个都待在这儿，半步不许离开。怎么了，大哥？出什么事了？就在不久前，有个叫步义才的人，神不知鬼不觉，把少钱存在保险箱里的钱给取走了。这买卖地皮的事儿，除了我们父子俩，就只有你们知道。了。大哥，你这话的意思是？不会怀疑我和立冬出卖了你吧，刚毅？你知道我的脾气，啊，谁要是敢出卖我，我绝对不会让他好过。啊，查清楚了，对大家都好，啊，所以从现在开始。你们两个人就待在这儿，跟我一起等消息。原来局长昨天说的，让少钱去银行存钱一事，是在故意散布消息，引蛇出洞
，如果那个叫步义才的人再次出手，那就证明我跟义哥之间有一个人是叛徒。大哥，这事儿你可冤枉我们了。我和立冬是什么人？你还不知道吗？真金不怕火炼，我们问心无愧。让局长试一试，又怕什么呢？行，那就试试。真相大白了，是局长。手指在脸颊上敲一下，表示行动开始；敲两下，表示行动成功。如果敲三下的话，表示可能有陷阱，立刻停止行动。那我哥呢？他现在怎么样？啊、你放心，只要你这边不行动，他那边就安全了。谢谢你啊，小川。嗨，没事，你是东哥的弟弟，我也是，咱们兄弟之间，无需客套。
。喂，怎么样？风平浪静。知道了。恭喜你们过关了，大哥，我就说嘛，我跟李东肯定是清白的，我们可是你的左膀右臂，怎么可能出卖你呢？这次可是你冤枉我们了啊！好，局长，嗯，您设下这样一个局，万一我跟一哥两人之间有一个人是叛徒，那岂不是让那个不义才渔翁得利了吗？既然这是一个局。我又怎么可能把卖地皮的钱拿出去冒险呢？那里面装的都是我夫人的珠宝首饰。我明白了，也就是说，那个布义才如果是真的抢了那箱钱，那局长就可以名正言顺的告他抢劫，把他送进监狱。嗯，哎呦，大哥，你这招可是够高明的，都把我给弄糊涂了。局长英明。哎呀，可惜呀、啊，这个布玉才居然没上当。哎，那上次到底是谁跟他里应外合呢？嗯，上次会不会是个巧合呢？喂，我是傅寒君。什么？好，你等一下，我这就来银行。哎，经理，经理。傅老板，我电话里已经告诉你了，我现在有事要出去，你这……哎，不是不是，您之前答应给我延期，您突然就否决了，您总得给我个理由吧？傅老板，民安公寓已经彻底停工了。二期工程那笔款子你们根本就还不上，延不延期已经没意义。等等，我我已经跟市政府递交了陈情书，一个月之内就会有结果。傅老板，这个结果是未知的吧？万一要是出来的结果不好呢？所以啊，我不想听理由，除非你现在就把这笔利息给还上。抱歉，我还有事要忙。哎，经理，您能不能再等我一个月啊？再等我一个月吧，就再等我一个月，一个月。看来传言是真的，银行拒绝了永盛的贷款延期。南哥，就算这家银行不延期，那小姐还可以从别家银行借钱来还贷啊，这样可以缓解一下资金上的压力嘛。没你想那么简单。一旦永盛无法按期还贷，就会陷入财务危机，其他银行很快就会收到丰盛的到时候，不但再也借不到钱，永盛其他在建的工程的贷款也有可能受到影响，最后资金链断裂。那我们会有破产的风险啊！所以，这笔钱一定要想办法还上。还有，让银行答应我们贷款延期，等熬过这一阵，市政府的方案一出来，所有的问题都能迎刃而解了。总经理，总经理，把天通庵所有地皮的地契给我。地契不是都被杜经理给拿走了吗？你说什么？杜经理说是老板让他去处理那些地皮，还拿了盖了老板私章的委托授权书来，我就把地契都给他了。你这么大的事情你怎么没跟我说呢？因为那些地皮之前一直都是杜经理在跟进的。那你为什么也不跟我说呢？我看您那么忙，手续又都是对的，所以。就没跟您说。哎，韩军，嗯，你你在我办公室干嘛呢？我我我，你这是报告吗？哦，不是，我刚刚发现我弄错了，我一会儿再送过来吧。
，现在厂里还有多少可以挪用的资金？拿给我。等一下，你看。什么都推到他身上是吗？我爸如果能给你打电话，他为什么不回来呢？我不知道，也不知道。我，我真的以为你会帮我。我信了你一次，我还信你第二次。从你买凶杀人起，我就该知道，一个人的人品是不会变的。别叫我名字，方叔，现在立刻报警，抓这个人，说这里有人利用职务之便买卖厂里的土地，私吞公款。我看警察来了，你说不说实话？等等，报什么警啊？这要抓谁啊？啊？这不就是天通庵的那些地吗？那是老爷让他卖的。不信你问你爸去。我不想用这种小事麻烦吧。你看，这不是你爸的私章吗？啊，你连这都不认识了吗？我告诉你，你别管我们的事儿。你，现在立刻收拾东西，给我走人！哎哎哎，别在这儿耍总经理的官威好吗？你，人家杜经理可是我们好不容易请来的人才，你平白无故把人家辞退了。那你这是妒忌。我看你还是好好履行自己的承诺吧。就是啊，总经理，要不是傅太太带我们来，你就打算一直这样躲着我们吗？我们这些小股东啊，要见你总经理一面，那真是太难了。上回我们都跟你约好了，巴巴的赶过来，你让老房一句话就把我们打发走了。总经理，我们今天来就是找你要个说法。这工人的窝工费。还有这些管理人员的开销，还有材料这一块，费用我们可都打给供应商了，你迟迟不开工，这材料损耗率上升，利用率和周转率都在下降，时间一长也是一笔不小的亏损，我们经不起这么多的消耗啊！到底什么时候才能复工啊？我说黄老板，你就先别说这些了，咱们刚听说的，现在银行连贷款展期都拒绝了，这是最大的危机呀、啊！韩军，你说你凭什么做这个总经理啊？啊！现在人家银行拒绝贷款展期了，你不去解决问题，你还想瞒着我们？只是包不住火的，今天来，就是让你履行承诺，辞去总经理职务。喂，哦，什么？好，谢谢。
傅寒君，别磨磨蹭蹭的，啊！我们没时间陪着你耗，那你们别耗着了，你们回去吧。你什么意思？你希望的事情已经落空了，利息我已经还上了，贷款展期的事情已经解决了。不，你，你哪来的钱呢？作为永盛的总经理，我没必要跟你解释吧。两位老板，不好意思。之前之所以没跟两位说贷款展期的事情，是因为我觉得是小事，我自己能解决。还有啊，您刚才说的窝工费，还有材料损耗费，我想只要民安公寓可以复工，这些问题都不是问题。呃，民安公寓复工的问题，一个月之后就有答复了，两位何必着急？傅老板也不知道是谁帮你还了那些利息，是吧？嗯，呃，但是您放心，我跟市政府有一个月之约，一个月之后，您一定能看到我的还款能力。傅老板，对于我们银行来说，既然钱已经贷出了，也是真心希望傅老板可以度过这次危机。不过，我觉得好奇的是。是谁愿意出这么多钱而不图回报的帮你？该不会是傅老板的哪个爱慕者吧？这段时间发生的事情，应该不是巧合。我想这背后，应该是有人操控着。那你觉得是谁？我猜是杜少乾，因为他背后有个杜万爷。傅老板。哦。看你想的那么专注，是不是脑子里已经开始筛查那些追求者了？啊？德贵啊，哎，防水测试做过了吗？做过了。南哥，你说这会儿银行是不是已经通知小姐了？哎，我们要不要把这个消息告诉小姐啊？她要知道她救急的钱，就是杜少钱卖地的钱。这杜少乾忙活了这么长时间，最后是竹篮打水一场空。小姐要知道这个消息，肯定会觉得特别的过瘾。不是，南哥，你这么看着我干嘛？怎么，你还担心我贪你们家小姐钱是吧？呃，对对对对对，南哥，我小人之心啊。呃，南哥你在江湖上这么久，哪能这么不着调呢？这这活干得漂亮，还有更漂。小姐，别整天小姐小姐搬家小姐挂在嘴边了，烦不烦？德贵从小在我们家长大，把我挂在嘴边怎么了？你就是这样把德贵教坏的，我告诉你，你要这么嫌弃他，你别用他呀！你搞搞清楚啊，是你们不要他，我才用他的。哦，这么说起来，你们浦江营造厂的人都是别人不要你捡来的，是吧？不，等等等等等会儿，你们俩吵你们的，怎么把我说的这么不值钱呢？闭嘴！嘿，你们俩还异口同声了。沈清南，我问你啊，这次我们贷款的事情，是不是你帮我？你不是一心要搞垮永盛吗？为什么要帮我？哼，开什么玩笑啊！我巴不得永盛垮，我还帮你吗？好，就算这次不是你，上次古屋的事情，算我错怪你了。你一直让我提防杜少乾，我不听信你的，结果被他摆了一道。无所谓啊，就算他不做，我也会做的。反正现在我们目标一致，就是打垮永盛。现在工人都下班了，下班了，那那怎么办？
走，兄弟们，走，走，走，走，走，走吧，老板，你们怎么被人关在这儿了？你先去忙吧。哎，好。是你知不知道？不是，南哥，小,小姐，我我不知道你们俩在里面啊。我说昨天怎么走着走着人就没了呢？我以为你们先回去了。你等我回家跟你算账。哎，小姐，我扶你。来，哎，南哥，我扶你，扶你啊！我现在就跟你算。哎